Hello, xin chào tất cả các bạn Cũng khá là lâu rồi mình chưa làm tiếp video trong cái series hướng dẫn sử dụng Kali Linux cao Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video lesson 2 Sẽ hướng dẫn các bạn tổng quan về một số cái công cụ kiểm thủ bảo mật trên Kali Linux Thì trước khi đến với công cụ thì mình sẽ nói qua một chút về các cái quy trình pen test và các cái kiểu để pen test Thì mình đã liệt kê ra một số các cái kiểu pen test mà các cái chuẩn pen test mà thường được hay sử dụng Đây là những cái chuẩn mà được thế giới công nhận Đó là chuẩn uh, Open Source Security Testing Methodology Manual uh, Information System Security Assessment Framework Open Web Application Security Project Cái, cái chuẩn này thì các bạn có thể được nghe nhiều uh, Web Application Security Consortium Trace Classification và pen te penetration testing execution standard thì uh, những cái chuẩn này đó là những cái chuẩn để pen test kiểm thử bảo mật đó thì uh, các bạn muốn tìm hiểu những cái chuẩn này như thế nào và những quy trình pen test như thế nào thì các bạn thể search google uh, thì có thể là những cái uh, file này mình sẽ đính kèm trong cái uh, phần mô tả của video hoặc là mình sẽ nốt luôn cái text này ở cái phần mô tả còn cái bước cái quy trình testing cơ bản thì mình sẽ nói qua thì đó là gồm một số cái bước dưới đây có cái tám cái bước dưới này thì đầu tiên là target copy nghĩa là mình xác định các cái phạm vi để pen test nghĩa là các bạn có thể sử dụng các cái uh, <cười> uh, phương pháp để khoanh vùng pen test giả sử là người ta chỉ cho các bạn pen test web application thì các bạn chỉ được phép pen test uh, website chứ bạn không thể sử dụng các cái uh, hình thức pen test khác như là social engineering hoặc là những uh, uh, <cười> cái khác nữa uh, thứ hai là information gathering đó là cái bước thu thập thông tin ở đây có thể là thu thập thông tin từ những người thuê các bạn pen test hoặc là thu thập thông tin uh, một cách uh, thụ động hoặc là các bạn thể sử dụng công cụ thì uh, dưới cái góc độ là Uh, pen test và mình hướng dẫn giấy công cụ của Kali nên là ở đây thì mình sẽ nói về công cụ nhiều hơn chứ không nói về các phương pháp khác còn thu thập thông tin thụ động và chủ động thì các bạn uh, có thể là tìm hiểu trên Google cái đó mình không đề cập ở đây tiếp theo là target discovery là cái <cười> việc là sử dụng công cụ hoặc là những cái kỹ thuật để các bạn xác định những cái uh, mục tiêu của mình cần pen test tư đó là phần enumerating targets đó là cái phần mà mình hiểu đơn giản là mình liệt kê tất cả những cái uh, những cái thông tin mình có thể sử dụng để uh, phục vụ mục đích pen test của mình tiếp theo là vulnerability mapping đó là những uh, việc là mình xác định và liệt kê các lỗ hỏng uh, và um, có thể là sử dụng những cái lỗ hỏng đó để khai thác vào hệ thống pen test uh, privilege, privilege and completion đó là cái bước để chúng ta nâng quyền hệ thống giả sử trong hệ thống Windows Server các bạn uh, được nhận được một user từ người thuê các bạn pen test hoặc là các bạn uh, trong quá trình tấn công khai thác lỗ hỏng các bạn thu thập được một user thì các bạn sẽ sử dụng cái phương pháp privilege and completion này để các bạn nâng cấp cái quyền của mình lên là quyền administrator hoặc là cái quyền root trên hệ điều hành Linux để các bạn uh, có thể là có đặc quyền cao hơn uh, maintaining access nghĩa là khi các bạn đã xâm nhập vào hệ thống rồi thì các bạn cần phải có cái bước maintaining access để các bạn uh, tạo ra những cái backdoor những cái cửa hậu để các bạn có thể là truy cập những lần sau ở đây mình nói dưới góc độ của một uh, người sử dụng phương pháp Blackbook testing Uh, documentation and reporting thì các bạn uh, biết đấy đó là cái sau khi pen test một quy trình dài như này thì các bạn sẽ cần phải uh, làm báo cáo để uh, báo cáo cho người uh, thuê bạn pen test hoặc là báo cáo cho một tổ chức nào đó thì uh, ok mình uh, nói xong cái uh, cái quy trình pen test thì tiếp theo thì sẽ là cái cái uh, phần chính trong cái video này đó là cái công cụ kiểm thử mật trên Kali Linux đầu tiên thì các bạn để truy cập công cụ này các bạn có thể truy cập vào mục application các bạn sẽ thấy danh sách các công cụ ở đây ở đây có 14 mục gồm các cái 
nhóm công cụ đã được nhóm lại từng uh, mục rất là chi tiết ở đây uh, hoặc các bạn thể vào mục số application ở cái menu dưới này sau đó các bạn sẽ nhìn thấy các cái nhóm công cụ cũng tương tự như uh, một application thôi uh, thì mình sẽ truy cập theo cái phương pháp đầu tiên uh, application cho nhanh thì mình sẽ nói qua một lượt đầu tiên đó là cái uh, information gathering đó là cái công cụ để thu thập thông tin như ở cái trong cái bước information gathering mình đã nói mục đích là để thu thập cái thông tin quan trọng về mục tiêu để mình có thể pen test khi các bạn click vào cái mục information gathering thì sẽ sổ ra một cái danh sách gồm ba cái mục là dns analysis ids ips IDV, identification và live host identification thì uh, các cái nhóm công cụ này mục đích sử dụng thì có những mục đích khác nhau giả sử dns analysis thì uh, gồm những công cụ để phân tích truy vấn DNS để chúng ta có những cái thông tin về DNS DNS là uh, domain name system này các bạn uh, có thể tìm hiểu thêm trên Google xem nó là cái gì uh, IDS IPS identification đó là những công cụ sử dụng để vượt mặt tường lửa hoặc những công cụ những cái thiết bị phát hiện xâm nhập live host identification là xác định xem cái host của chúng ta pen test còn hoạt động hay không nghĩa là còn có uh, <cười> sống hay không đấy mình nói uh, sử dụng cái từ nó hơi 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 đời sống một chút uh, đó là cái uh, mục information gathering tiếp theo là mục vulnerability analysis thì đây là những cái uh, công cụ nhóm công cụ để phục vụ mục đích phân tích cái lỗ hỏng khi bạn click vào đây các bạn sẽ thấy một số cái mục như là Cisco tool uh, Fuzzing tools Uh, Nexus Scanner cái này thì mình cài thêm cái công cụ Nexus nên là nó sẽ có thêm mục này còn các bạn không cài thì có thể là không có đâu thì uh, Cisco Tool sử dụng để kiểm tra bảo mật cho thiết bị uh, phần mềm thiết bị của Cisco Fuzzing Tools uh, sử dụng để pen test cho mục đích uh, các bạn muốn kiểm thử Fuzzing uh, tiếp theo đó là Stress Testing Um, ở đây gần như là các bạn hiểu là kiểm tra về hiệu năng này giả sử các bạn sử dụng những công cụ để uh, làm tràn bộ đệm hoặc là những công cụ uh, như là dos hoặc là gì đó để các bạn test xem cái hiệu năng hệ thống có thể chịu được bao nhiêu chịu tải được bao nhiêu uh, voip tools là những công cụ về test uh, cho mục đích voip gọi thoại bằng uh, ip đấy tiếp theo là web application analyst ở đây có một số cái mục như là cms and frameworks identification web application proxy web uh, crawlers uh, and dictionary bruce cái ở đây có thể là bruce fox hay cái gì đó mình không 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 đọc được uh, web vulnerability scanner thì có những công nhóm công cụ này phục vụ những cái mục đích khác nhau trên nền tảng Pentest uh, website ở đây có một công cụ khá là nổi tiếng như là WP Scan, Jome Scan. Uh, các bạn click vào những cái mục dưới cái web application process thì nổi tiếng là Bootsuite đấy. Và những công cụ bên dưới. <cười> Tóm lại là cái nhóm này sẽ mục phục vụ mục đích uh, Pentest trên nền tảng web.